Hello, hello, good evening, everyone. Good evening, Neil. welcome. Um, so here we are one more time. Uh, this is going to be our 10th class, basically getting closer and closer um, to the last couple of classes for, uh, for this module. So um, it is great to have you guys back this evening. We're going to be wrapping up the discussion about, um, well, the topic we have been working with the last couple of days, which is the um, the conjunctions. Tonight, we're going to be just clarifying some doubts if we still have any. Um, and yeah, just, just basically wrapping that up. Then we're going to move on into talking um, about the future or talking about how we can express contrast between one or two different um, times. Like for example, sometimes we want to talk about the changes that have taken place in our lives or in our regions or in our communities. So tonight we're going to be doing that, um, talking about those changes, talking about how um, we are going to express the changes. Um, so yeah, that's mainly the, the, the main kind of ca couple of things we're going to be discussing. Um, there is, of course, a conversation we're going to be practicing. And um, there are a few sentences that we have to be building just as a practice, as per usual, just the regular, you know, kind of thing that we do. Now, before anything, I would like to know if uh, for this evening, do you guys happen to have any questions? I mean, before I go ahead and ask you my question, I want to know if you have any questions, any doubts or any comments you would like to add um, until this point of the process. Okay, so it seems like there are no questions. Then um, for this evening, we're going to be answering a relatively weird question because, I mean, for the future, all we can do is only expect things to happen. We're, we have nothing um, certain or nothing for sure. But I want to know from your perspective, from your point of view, where do you see yourself in a time frame? of three to five years. Like, where do you see yourself in three to five years? Yeah, so it can you can explain it, being it with your family, being it with your job, or being it with any kind of thing that you're expecting to happen in your future. So the main thing is that we talk about that, about the expectation that we have. So where do you see yourself in um, that time period, you know, between within three and five years from now? Um, so we're going to have the first person answering the question this evening is going to be um, Imelda. So we're going to start with you, Imelda. Tell me, where do you see yourself in that time frame within three and five years from now? Good evening. And Good evening. that question always gives me trouble. Because... I know. It is a tricky one. Today, I I I can think about one possibility and tomorrow another. I can have another idea and that's what I am. Um, probably um, make business because I, como se dice emprendedor? Uh, entrepreneur. Entrepreneur. Well, I, I am an um, <laughs> entrepreneur. I can entrepreneur. <laughs> yes, entrepreneur. I can do. Mm -hmm. Okay, one sec. Well, I I I, I like the photographer. With the, actually, I'm a photographer. Oh, cool. Uh, yeah, I'm a, a computer technician too. Uh, I like a, a lot of things, all about cre created, uh, all, all about that. So, okay. um, I hopefully can have a, an imprinta. A uh, uh, printing store or printing shop. Well, um, I hope that. I hope that. 
Okay, very good. So you want to start a new business or start your business? If you could, you would like to start your business uh, or become an entrepreneur and have your own printing shop. Very good. Very, very nice. Okay, sounds like a really nice plan. You're very welcome. Very welcome. All right. How about um, Diego Melendez? How about you, Melendez? What will, where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? Um... Maybe be a uh, engineer of mm -hmm. systems. Okay, so um, you will you see yourself as a professional, like having your degree as, yes, a, professional. as a systems engineer. Sounds like yes. a, sounds like a really nice idea. Yeah, you know, getting to fulfill a dream and uh, obtaining your diploma which is the, the main name that we give to um, to graduating in English. So yeah, getting a diploma and becoming a systems engineer. Sounds like a really nice, nice idea. Very good. Um, now let's hear from Jessica. How about you, Jessica Rosales? Where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? Hello there, Jessica. Okay, seems like we're not getting an answer. Um, how about um, Rodrigo Melendez? How about you, Rodrigo? Where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? And well, I'm not sure. But maybe work, working, having a job. Okay. Make a specialization. Specialization, how do you say? It would be getting a special, like a technician uh, kind uh, of degree. Uh huh. Uh, in maybe data science, something, something like that. All right. Very good. Sounds like a really nice plan as well. Thank you. Thank you for sharing. Um, how about Jennifer? Jennifer Carballo, where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? Hi, teacher. Hello. Um, um, one plan is to travel. Mm -hmm. And to Korea. <laughs> oh, cool. And, <laughs> and other plan uh, to be a mom. Oh, okay. Sounds and, nice. And maybe um, buy a house for, mom, for mom. Okay. And how Okay, it sounds like a really good idea, you know, of what you want to achieve, getting to travel, go to Korea, um, becoming a mom, and also having the chance to buy a house for your own mom. So that sounds like a really, really nice idea. Very good. Um, thank you for sharing. Okay, how about Rafael? Where do you see yourself, Rafael, in a time frame within three to five years from now? Hello. Hello there. Well. Um, I see myself in three or five years uh, speaking and reading uh, English. Mm, very nice uh, because always I have to know, learn, but to me it's sometimes difficult to, to speak to uh, it, the listening is difficult to me mm -hmm. and I don't know why uh, because I feel um, so I, I I read 
middle. And I understand when I read, but I can't understand because I can catch when somebody is speaking Fast. normally. Mm, oh, okay. Uh, uh, but I hope that's... Okay, so yeah, it sounds like a really nice idea of what you want to do. You know, you want to achieve better um, speaking and also increasing the listening comprehension, which is very important and crucial when you are um, trying to communicate with other people in English. You have to be aware of what they are saying and also try to understand the most um, out of what they are also trying to communicate. Now, that is something tricky because in my specific case, I have had problems with that before because there are some words, of course, that we are not going to know as English um, learners. There are always going to be words or phrases that we don't know how to use or when to use them. And those can be complications, you know, for, um, for English speakers. Therefore, yeah, I understand and I see where you're coming from. And I, I, I understand also the fact that you want to achieve that, to understand better and to speak better. So it sounds like a really nice plan and I really, really hope you can make it. So very good. Thank you very much for sharing. Um, how about Olga? What will be your plan, Olga, within three to five years from now? Um, I would like to... The, the business with my husband grown mm -hmm. uh, that like um, uh, I um, another person uh, help us and my husband uh, uh, don't uh, didn't own, didn't go into to travel uh, for many countries uh, more. <laughs> okay, very nice, very good. Yeah, it sounds like you have a really nice idea of what you want to do. You want to grow um, mm -hmm. your business with your husband mm -hmm. and also have somebody else helping you with the business. And if yes. there is a chance to travel um, yes. Yes. the world. Mm -hmm. All right, very good. Sounds like a really nice plan. I would like to Thank join you. in. <laughs> Thank you. <laughs> okay, let's hear now from Sori. How about you, Sori? What would you like to do? Or what is like your expectation? Where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? Good night, teacher. Good night. I see myself speaking English okay. with a good job. Okay. Very good. So yeah, that that also, you know, it's a very specific ambition, but it also uh, presents a really good idea of what you want to do, especially with the language. You want to learn English and you want to, or you see yourself having a good job, having uh, English as part of that job. So yes. very nice. Yes. Very, very nice. Good. Thank you. You're very welcome. All right. So let's hear now from Francisco. Where do you see yourself, Francisco, in three to five years from now, um, in any aspect of your life? Uh, good night. Uh, my plan? Mm -hmm. Okay. Um, actually, I am. Actually, I am entrepreneur. Oh, cool. But, but uh, I wait. I will be owner mm -hmm. of my of my own company. Okay. And what okay. is the thing what is the thing that you do with your company? What? Repeat? What do you do like with your company or your um entrepreneurship? Um, pizza. Pizzas? And for the moment, quesadillas. Oh, quesadillas. Okay, very good. Yeah, it sounds like a really nice idea, you know, to become your own boss, to be the owner of your own um, company. I mean, in this case, it would be more like a business. Um, so, yeah, it sounds, sounds really, really good. 
Okay, yeah. thank you. Thank you very much for sharing, Francisco. Okay, let's hear from Sulma. How about you, Sulma? Well, where do you see yourself in a time frame within three to five years from now? Good night. Good evening or good night. Uh, well, my plan is to study English at the university. Mm -hmm. And be able to speak it very well, and be able to Oye, communicate mamá, with mm -hmm. other. Uh, but in this moment, uh, English is very difficult for me. I understand. But I know I'm going to. Lo lograré sería to act, make it. Make it. Yeah, yes. you're going to make it. Okay, very good. So yeah, nice, very nice. You you have the dream of you know going for English, learning English, and speaking it fluently. Um, it is hard, and I understand. I totally understand when somebody says you know that it is hard at uh, certain points during the process. But of course, there's always going to be those situations when it is a little bit hard. But you're gonna see that you're gonna make it. Okay, so I okay. trust that you're going to make it. Eh, le puedo preguntar algo. Sí, no hay problema. Ajá, es que yo siento que usted lo habla eh, de todos los profesores. Uh -huh. que me ha tocado, siento que usted lo habla, pero así es nativo, no sé cómo decirlo. Sí, Tan así fluido. se dice, de hecho, nativo. Uh -huh. Uh -huh. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo hacen esas personas para, es... para, para haberlo logrado así bien? Es un tanto complejo, porque fíjese que bueno, en mi caso, cuando yo estaba estudiando en la universidad, eh, bueno, yo no había que, que, que agarrar cuando empecé la U, no sabía yo qué estudiar. Me decidí por inglés porque se me daba más o menos en el instituto, ¿verdad? Pero ya cuando estaba en la U, yo no, no era de los mejores de mi grupo, o sea, a mí me costaba bastante porque yo sentía que muchos de mis compañeros eh, cuando estaba en primer año, tenía compañeros que ya tenían años ahí, era gente que había empezado el técnico, pero luego se cambiaron a, a la licenciatura, y eso a mí me, me dejó bastante como, como sintiéndome raro, pues, porque ellos hablaban ya su poquito y yo no hablaba okay. casi nada, entonces hasta el tercer año yo llegué con eso, o sea, ese peso, ¿verdad?, que a mí me, me arrastraba y no tenía confianza, pero después de ahí, bueno, en ese entonces, Tuve una novia que ella vivía en Estados Unidos, entonces a veces hablaba con ella, pero no fue como que tanto, tanto, ¿verdad? Eh, pero después de ahí lo que pasó fue una cosa rara, que a ese grupo creo que todavía no se lo ha dado ese consejo, y es que empecé a, a tratar de pensar en inglés. O sea, eso es algo que uno, uno puede decir que locura, pero ayuda, porque, o sea, cuando ustedes hacen eso de mantener el inglés en sus mentes, no necesariamente hablándolo todo el tiempo, um, pueda que tal vez, ¿verdad?, por un rato la pronunciación no sea la más correcta, pero después, cuando ustedes necesiten hablar en inglés, su mente ya va a estar lista, o sea, ya no van a tener que estar traduciendo lo que van a decir, porque ustedes van a estar aquí ya conscientes de qué es lo que están diciendo, porque van a andar practicando todo el tiempo en su mente, ¿Qué es lo que debería decir? ¿Qué palabra voy a usar en este caso, en aquel caso, en este otro? O sea, me refiero a eso, por ejemplo, cuando yo estaba en el bus, yo veía gente vendiendo dulces. Yo no decía en mi mente, o sea, yo no, no es que va a venir diciéndolo todo el tiempo, oh, he's selling candy. No, pero en mi mente yo decía, he's selling candy. Sí, si yo me equivocaba, por ejemplo, si yo en algún momento, porque tampoco es que de una vez lo hacía bien, ¿verdad? Si yo decía, por ejemplo, he's selling candy, yo me ponía a pensar, ¿es esa la forma más correcta o habría otra forma de decirlo? Entonces, y aún lo hago, no estoy diciendo que ya no lo hago, porque siempre lo hago, pero eso ayuda a que ya después, cuando pasa el tiempo, cuando ustedes quieren ya utilizar el inglés, o sea, así de inmediato, no tienen que pararse a recordar qué palabra voy a decir, qué estructura es la mejor para esto, sino que ya lo recordamos o lo tenemos presente más fresco, porque hacemos ese, ese proceso, ¿verdad? De estar pensando por ratos en inglés, y porque, o sea, en su mente, ustedes saben bien que, o sea, se escuchan, ¿verdad? Saben lo que, lo, que, lo que más o menos están diciendo. Entonces, al hacer eso en inglés, o sea, ver cosas, por ejemplo, yo digo, 
uh, frente a mí, por ejemplo, ahorita yo tengo a uh, Orange Scarf. Entonces yo no tuve que pensar en decir, Scarf se dice bufanda, o bufanda se dice Scarf y Orange es anaranjado. Pero si yo no, no hago esa práctica, eh, pueda que cuando necesite decir Orange Scarf, voy a tener que perder ese segundo. Sí, ese, ese milisegundo en tratar de recordarme cómo se decía bufanda, sí, o sea, entonces, y por eso es que a veces pueda que suene más rápido, creo que antes, no me acuerdo, no estoy seguro 100%, pero creo que Rafael fue que una vez, en una clase anterior, dijo que yo hablaba muy rápido al principio de las clases, pero no estoy seguro, ok, no recuerdo exactamente si fue Rafael o si fue alguien más, o si fue usted, Rafael, no. Uh, el micrófono está, está abajo. Oh, okay. Good memory, yeah. Ya, yeah. uh... sí, ¿verdad? Yes, I was. Yeah, es que yo recuerdo que una vez, o sea, me dijo que eso, de que yo al principio de las clases hablaba muy rápido y era como difícil de entender. Yo le dije que, o sea, era para la prueba, sí, para más o menos, o sea, que ustedes traten de retarse a sí mismos a entender, ¿verdad? Eso, o sea, lo, lo rápido que, que diga las cosas al principio. Pero pues eso es lo que sucede, sí. Um, en mi caso personal es lo que yo hice. A partir del tercer año en la U, se notó un cambio eh, en mí, yo mismo lo noté. Porque pues el resto de mis compañeros todavía yo notaba que estaban exponiendo, ¿verdad? Pero estaban ahí acordándose qué fue lo que me memoricé. En cambio yo no, yo me equivocaba. Porque, o sea, incluso aún yo me equivoco, cometo errores a cada rato. Pero es como que no me preocupo tanto porque no me tardo quizás tanto en reparar esos errores como eh, mis compañeros en aquel entonces, ¿verdad? Que ellos se paraban un momento a acordarse qué fue lo que dije mal y con qué lo puedo reponer, cómo lo puedo arreglar. O a veces ni cuenta se daban de eso. Entonces, pero, o sea, son cosas sencilla, diría yo, pero que pueden ayudarnos al final de la, de la carrera, ¿verdad? O del camino a aprender o a hablar de mejor manera. Así que, o sea, eso podría ser algo de lo que se puede hacer. Bueno, a ver, um, so only, uh, sí, dígame. Bueno, entonces, uh, let's hear from Alejandra. How about you, Alejandra? What will be, uh, what will be your vision or your idea of where you're going to be in a time frame within three to five years from now? Hi, teacher. Hello. Well, I hope to have a better job and travel to friends. <laughs> okay. And maybe get married and start my family. All and right. Although before that, I hope to study for a master's degree. Okay, very good. <laughs> very good. Yeah, it sounds like a really nice idea. Um, all right, and uh, I'm going to ask Marvin, you're going to be the last person I'm going to be asking this question this evening. So tell me, Marvin, where do you see yourself in a time frame within three to five years from now, like in the future? Okay, hey, teacher, let me see. Uh, maybe uh, travel. Uh, I have a plan for one travel with my, my family and visit uh, Disneylandia, maybe, oh, yeah. maybe, I, I don't know. And oh, it's, it's a good idea. Yeah, it sounds like a really nice idea going to Disneyland. All right, very nice. Yeah, so if you guys allow me to share my expectation for the next couple of years, uh, first of all, I would like to get a new job and I, I'm, I'm currently applying for that. I want to work as a flight attendant. Um, so yeah, the first thing is that I will be moving. If I get it, I will be moving either to the UAE or to Qatar um, as my best friend just did. My best friend uh, is living in Qatar since like four months ago. Um, so yeah, I would like to do that. Then I would like to travel, of course. I mean, working as a flight attendant, um, that is like part of the job. My my bestie, she has been to many of the cities that I want to visit. Um, so I want to do that as well. And after that, after I'm done with the flight attending and all that, I would like to move to Australia with my current girlfriend and probably marry her, you know, if, if I have the chance. If it's not to Australia, I would like to move to Canada. But either of those countries will be like a like a really good idea or a good um, place for me to go ahead and land. So yeah, uh, but anyway, we are now here, you know, in the present and in this present, we have to get to, to learn. But however, uh, this evening, we are going to be learning about the future. 
future and past to some extent. Um, the first thing we are going to start working on, if, if sorry, um, the first thing is going to be this, just clarifying if you guys have any questions about how or when to use these um, conjunctions or we are all clear with this. ¿Tenemos alguna duda aún de cómo se utilizaban estas conjunctions o ya lo tenemos eh, claro? Solo quiero saber, ¿verdad? Para así no estar dejando vacíos y movernos en el tema y que, o sea, que tengamos todavía dudas. Así que, no sé, ¿alguna duda que tengan aún con lo, la utilización de los conjunctions? Sí, sí. Uh -huh. um, ¿Es Apple 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 Ok, so here we go. Vamos a ver con este. Aquí vamos a escribir este. Um, ahora, ¿cuál es una de las diferencias que va a haber con el weather or not? Aquí el detalle está en que después del weather vamos a agregar este. Um, en el, no sé si recuerda, Maritza, en, el, en la clase anterior que yo les hablaba acerca de los phrasal verbs. En las últimas clases tuvimos esa conversación, incluso en esta tuvimos ya un poco acerca de los phrasal verbs, ¿verdad? Hay algunos de estas conjunctions que también se pueden dividir a veces, estas que son un poco largas. Entonces, acá va a ir, ¿verdad?, el comentario. Whether she comes, digamos, whether she comes or not, ¿sí? Whether she comes or not, the meeting starts at... Eight. Sí. Whether she comes or not, the meeting, the meeting starts at eight. Entonces, ese es el único detalle, ¿verdad? Con el whether or not, si lo dejamos así junto, eh, va a ser difícil que ustedes logren eh, crear un, un, un ejemplo, ¿verdad? Co utilizándolo de esa manera. Este va a ser siempre separado por una idea en el medio o en este caso específico, ¿verdad? Es tanto por un eh, sujeto como un verbo. Entonces tenemos whether she comes or not, si viene o no, ¿sí? O en caso, más bien el whether or not sería en caso, ¿sí? En caso que venga o no. Y luego la parte que es de la oración independiente sería la reunión, uy, perdón, meaning. La reunión inicia a las 8, ¿sí? The meeting starts at 8. Entonces esta es la parte independiente, el decir que la reunión inicia a las 8. O sea, si ustedes lo quieren decir así solo, sin ningún problema le pueden usar esa frase, o sea, pueden decirle en cualquier momento a cualquier persona, the meeting starts at 8, y no debería haber confusión, ¿verdad? Ahora, este otro es solo para aclarar, si venga ella o no, la reunión inicia a las 8. Um, entonces, así sería como vamos a poder utilizar el whether or not. All right. Um, any other example or any other question you, may, you, you guys may have? Teacher, eso sería solamente um, the phrases o el, um, el único ejemplo de que se ocupa separado. Um, básicamente sí. Esa sería de, de las que están acá, porque hay más. El problema es que hay unas cuantas más. Yo no agregué absolutamente todas, pero de las que están acá... Ese sería el único, porque por ejemplo, in the event that, ese es en el evento que, ¿verdad? O en caso que, ¿sí? In the event that you, can co you can't come, podría ser, digamos. In the event that you can't come, please let me know in time. Sí, o sea, ese sería un ejemplo, voy a escribirlo para que no solo quede así en el aire. Ok, um, so here, in the event that you can't you can't make it sí let me know uy perdón let me know in time let me know in time cuando decimos esto de let me know in time nos estamos refiriendo a déjame saber a tiempo sí so let me know in time es cierto, una vez más, aquí tenemos el caso de que esta es una oración corta, pero si ustedes le dicen a alguien, let me know in time, si entonces se refiere, ¿verdad?, a que quieren que les avise con tiempo. Ahora, esto es lo que va a completar y dar como un mejor, una mejor explicación, ¿verdad?, de qué es lo que les van a dejar saber, ¿sí? Pero aquí está el otro, lo que les decía también el día de ayer. Si tenemos el let me know in time al final de la oración, significa que eso es lo que ustedes Quieren que sí o sí se haga. O sea, es lo que ustedes quieren que la persona recuerde, ¿verdad? Que les va a tener que avisar a tiempo. Um, o sea, puede ser en caso que llegue o en caso que, que no llegue. 
Pero ustedes lo que quieren es esto, que les avise tiempo. So yeah, in the event that you can make it or cannot make it, um, let me know in time. Muy bien. Al, ah, pero bueno, por ejemplo, el caso in order that, lo mismo, ¿verdad? Este no se separa. As much as, todos estos que llevan as and as, al principio y al final, estos van juntos. O sea, a veces, a veces, puede que haya aquí um, algún adjetivo extra, ¿sí? A, a veces puede que sí, ¿verdad? Exista un adjetivo extra, pero no es tan común, ¿sí? Pero lo que, el que más, el que principalmente se va a dividir si no, no funciona, es el whether or not. O sea, si no se divide, difícilmente funcione. Ok, ¿any other doubt? ¿Alguna otra duda? Teacher. Sí, dígame. And yesterday you told us that you going to search the word list, the meaning. Oh, yeah, that's right. Let me see. Yeah, list. La tenía y ya otra vez se me fue. Okay, so let's see. List. List means uh, for fear that. Uh, it's used as an expression of hitting fear. Uh, I was afraid to open the door lest he should follow me. A menos que. Lest, a menos que. Eso significaba, a menos que. Mm -hmm. Ok, and, and, mm -hmm. can you give us an example, please? Yes, 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 es justo eso iba. Muy bien, entonces sería, lest um, someone comes with me, I'm not getting into that room. Sí, I'm not getting into the room es el mensaje, ¿verdad? Yo no voy a entrar a ese cuarto. Yo no estoy entrando a ese cuarto. Lest someone comes uh, with me. Uh, entonces, a menos que alguien venga conmigo. Sí, o sea, yo no entro al cuarto a menos que alguien más venga conmigo. Sounds like me. <laughs> yeah. <laughs> and darkness. That, yeah, that will be me I'm, too. <laughs> I'm scared of darkness. Yeah, so yeah, lest, a menos <laughs> que. Very good, no problem, no problem. Ok, entonces esa era. Eh, muy bien, ¿alguna otra duda, algún otro caso que tengamos con estos eh, subordinating conjunctions? Ya lo tenemos claro. Creo yo que sí, ¿verdad? Ya ayer incluso estuvimos haciendo varios ejemplos, así que creo que vamos a movernos ya eh, de tema. Sí, y ahora entonces tenemos esta conversación. This is a very long conversation. However, this is because I added this part. Así que ustedes me dicen, si quieren, le podemos quitar esa parte. Obligados no estamos. Esa parte yo se la coloqué porque era como la, la parte final, ¿verdad? En, en, el, en, el, en la conversación. Así que, o sea, si en algún caso llegan a sentir que está muy, lar muy lejos, perdón, ah, muy larga, se la podemos quitar. Sí. Pero por ahora vamos a practicarla completa como debería ser. So the, the conversation is titled this, neighbor's, this Neighborhood Has Changed. And here we're going to see situations dealing with past and present, um, sorry, present um, occurrences or present events. All right. So here we go. It should go as following. This neighborhood has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there is a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon, there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked every way, everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still, if it's still open? Oh, sorry, if it's still there? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Okay, voy a hacerlo una vez más porque sí me traigo un par de veces and it's kind of like a lengthy conversation. So please pay attention to the pronunciation of all of the words. Uh, and here I go again. This neighborhood has changed. 
I know. A few years ago, new people, oh, sorry, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon, there will be just shopping malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. And uh, all this talk about change is making me hungry. Muy bien, esa sería entonces la conversación. Así es como debería ir. Yo sé que es un poco larga, ¿sí? Así que ustedes me dicen, o sea, aquí yo lo voy a hacer, ajá, ¿verdad? Como ustedes lo pidan. Si quieren llegar hasta el final o si quieren que se quede hasta la parte de acá donde tenemos esto, now, nowadays they drive, ¿sí? Como se sientan más cómodos. Um, pero bueno, primero, antes que nada, do I have two volunteers, please, to practice the conversation? Voluntarios para poder practicar la conversación, please. Ok, Francisco. Who else is going to join him? Zulma. Very nice. So go ahead, you two, and then we're going to have Imelda and somebody else. So Francisco and Zulma, whenever you guys feel ready, you may start. Bueno, yo soy Tania, Francisco. Okay. This neighborhood has changed? I know. A few years ago, not many people live here, but the population is growing so fast they, these days. Yeah. It seems like there's a construction sit on very corner, every corner. Remember how we used, we used to buy candy at the little grocery store. Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Mall. So, um, so soon. There will be use mall and parking lot. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walk walk everywhere. Nowadays they buy. Well, what about that old box store? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check. Check it out. All this talk about change is making me hungry. Okay, very good. Thank you guys very much and very well done. All right. Uh, let's hear now Imelda and uh, Maritza. Yes. Thank you. This new burger has changed. I know a few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast so fast these days. Yeah, it seems like there's a coastal city on every corner. Remember a house we used to buy candy at the little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they there carry down her hill show school. Or hill school. They are going to buy a shopping mall. Some dairy with the youth may end parking lots. That's because everyone has a car. 
50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about the old bookstore? Do you know if, it, if it's still there? No, it is not, not is I fixed it yet. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Sorry, my bad. Um, so yeah, very, very good. I was already speaking and it was on mute. Um, but yeah, very nice job. Only one thing. Esta palabra de acá es una que a veces nos puede llegar a confundir, ¿sí? Se escribe así con A, pero esta la vamos a pronunciar directamente como si solo dijésemos esto. Así, mall. Sí, para que no nos compliquemos, solo así, ¿verdad? Mall. So, shopping mall, um, malls, en este caso que tiene una S al final. Eh, eso es como un centro comercial, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de un shopping mall, estamos hablando acerca de eso, acerca de un centro comercial. Entonces, eso sería creo que como lo más relevante, sí, el shopping mall. Muy bien, um, por ahí vi que teníamos anteriormente a Rafael. So, I would like to have one more um, volunteer, please. Somebody else to join Rafael. Um, I think... Me, teacher. Okay, please go ahead. Okay. So, Olga and Rafael. Okay. Uh, this neighborhood has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast this year, this, this day. Yeah. It seems like there's a construction site in every, every corner. Remember how we used to buy candy at the little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah. And they are learning. <clears throat> down on high school they're going to build a shopping mall soon there will be just malls and parking lots that's because everyone has a car 50 years ago people walk everywhere nowadays they drive well what about all what about that old bookstore do you know if it's still there no, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about Chang is making me hungry. Okay, very nice. Very well done. Thank you guys very much for your participation. Okay, entonces, eh, si gustan, lo que podemos hacer en este momento es que vamos a obtener las capturas. Sí, vamos a hacer la práctica ahorita, o sea, en caliente, como diríamos. Y mejor después regresamos para poder seguir con el resto del tema, ¿sí? Entonces ahorita saquen la captura, ¿verdad? Para poder presentarla después en, en los eh, um, breakout rooms. Y vamos a hacer la práctica de una vez. Um, recuerden lo que les dije al principio, por favor, cuando haya oportunidad, ¿verdad? De ayudarle a un compañero. Si lo podemos o queremos hacer, tratemos de hacerlo eh, pues de forma educada, sí, sin tratar de, de, de ofendernos. Y si en algún momento algún compañero nos quiere ayudar, ¿verdad? Porque se los comento porque esta es una conversación un tanto larga, con palabras que pueden ser un tanto raras. Entonces, eh, pues para que no nos vayamos a sentir mal, ¿verdad? Si hay eh, comentarios. Yo voy a estar en todos los grupos ahí tratando de ver también cómo van las cosas. Así que bueno, um, let's go ahead and practice. Sí, espero que ya puedan tener sus capturas. Y en este momento, pues vamos a practicar esta conversación.
eh, ¿con quién iríamos primero? Ah. Ah, sí. uh -huh. bueno, sería más yo, no sé quién más se apunta. Ah, sería Tania yo primero, entonces. Ok. Bye. Ok. This neighborhood has changed. I know. A few years ago, not many people live here. But the population is growing so far these days. Yeah. It seems like there a construction site, site on every corner. Remember how we used to buy candy at the last little grocery store. No, it's a multiplex cinema. Yeah, and they turning down our high school. They're going to buy, ¿cómo sería ahí? Build. Build, build. A sh build. To build a shopping mall. S soon, there will be just mall and parking lot. That's because everyone, everyone has a car. Fifty years ago, people walked everywhere. How are they? The cinema. Yeah, and they they go on high school. They go to build a shopping mall. So there will be just more a parking lot. That's because everyone has a car. Fifty years ago, people walk everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. No, it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Okay, next. Eh, ¿Quién desea continuar? For high school, they going to build a shopping mall. Soon, there will be just mall and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people work everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about that old bookstore? Do you know it's uh, still here? No, it's not. Now it's, it, now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this, all this talk about change is making me hungry. Okay, thank you. But hoy, hoy, Ajá. Sorry, is, uh -huh. Al revés también. Ajá, al revés. Ah, Ajá. Sé, vale. Ajá. This Bye. neighborhood has changed. I know. I feel years years ago, not many people live live here. But the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store. Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they are tearing down our high school. They're, they are going to build a shopping mall. So there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car 50 years ago. People work everywhere. Nowadays they drive. Well, what about that old book story? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. Check it out. 
All this talk about change is making me hungry. Okay. Otra vez. <laughs> Otra okay. vez. O oh, este que, que pase. Cambiamos de pareja. Ajá, cambiamos de pareja. Tal, tal vez Sori con, con Rafael. Mm, ok. Empezamos nosotros. Uh -huh. Vaya. This neighborhood has changed. I know. A few years ago, not many people lived here. But the population is growing so fast this day. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to, to buy candy at the, that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they are tearing down our high school. They are going to build a shopping mall, so there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walk up everywhere. Nowadays, they drive. Well, what about that old bookstore? Do you know if it's, it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about Chang is made, it's made me hungry. Oh, se terminó. <laughs> okay, thank you. Thank you, everyone. Okay, so yeah, I see that you guys understood one another pretty well, and we're working in a really, really nice manner. I like to see that. And um, yeah, thank you for the practice. You guys have done pretty, pretty good. Okay, so um, for now, we are going to go ahead and uh, get to see what is next on the list. So we're going to be working or talking a little bit about the time contrast. Sí, esto será verdad el, el tema siguiente, el time contrast. Cuando hablamos acerca del time contrast, vamos a referirnos verdad a lo mismo casi que se presenta en, en la conversación, que es el caso de, o sea, hay eh, situaciones que comentamos acerca de cómo solían ser, ¿verdad? Esa siendo la referencia al pasado, cómo son ahora y también haciendo nuestras predicciones de cómo podrían llegar a ser las cosas más adelante. Esto era básicamente por lo que les estaba preguntando, lo que, um, lo que pues, valga la redundancia, les preguntaba hoy temprano, ¿verdad? O al inicio de la clase. Pero bueno, when we use uh, time contrast, we do it only with past and present, ¿sí? Past and present and present and future. No vamos a estar haciendo contrastes entre past and future. O no es tan común que se haga. Pero generalmente los contrastes van a ser past, present, present, future. Así nada más. Um, now, uh, the way in which we're going to be referring to the past, you guys already know, is making use of past tense. ¿sí? Haciendo uso verdad de el, los verbos en su forma del pasado. Obviamente también vale mucho, mucho más cuando utilizamos una frase que haga referencia a eso mismo, una frase que haga referencia al pasado. El caso específico sería si yo digo a few years ago, sí, eso se refiere a decir verdad hace unos años, sí, a few years ago. Mm, so here the whole phrase would be, a few years ago, not many people lived here, sí, unos años atrás o hace unos años, no muchas personas vivían acá o aquí, verdad, como ustedes prefieran decirlo. So a few years ago. Then we have people used to shop at grocery stores. Ahora, en este caso, cuando utilizamos el used to, tal vez no sea tan necesario um, usar una frase de tiempo. La frase de tiempo la pueden usar siempre que ustedes gusten. Eso no, no quepa duda, ¿verdad? O sea, no hay necesidad, no hay problema más bien hacer uso de la frase de tiempo. Siempre las podemos incluir. En, el, en una oración como esta podría ser people... Um, que se yo, back in 1995, used to um, shop at grocery stores. Sí, o sea, eso sería, ¿verdad? Las personas 
en el 95, o sea, así lo diríamos en español, sí, la, la gente, las personas en el 95 solían, cuando utilizamos el used to, se refiere a decir, ¿verdad? Solían, algo que era una práctica previa que ya no más eh, hoy en día, ¿verdad? Se hace o se practica, digamos. So people used to shop at grocery stores. Sí, las personas mmm, solían comprar en eh, tiendas de conveniencia, grocery stores. Ok, then we have uh, 50 years ago. Sí, esa es una de las frases también de la, de la conversación. 50 years ago, people walked everywhere. 50 years ago, people walked everywhere. Entonces, aquí se refiere, ¿verdad? A hace 50 años, la gente caminaba a todos lados. Este, o sea, todas estas referencias son tomando en cuenta el presente, ¿verdad? O sea, lo que solía la gente hacer comparado, y por eso es que se dice el contraste, con lo que hoy se hace. Se supone que si decimos que 50 years ago people walked everywhere, hoy en día ya no es así, ¿verdad? Si hace 50 años toda la gente caminaba a todos lados, el contraste, utilizamos el contraste para decir que hoy en día, o sea, ya no es el caso. Cuando hablamos acerca del presente, ahí lo podemos hacer en la comparativa con el pasado, ¿verdad? Ya hicimos este comentario del pasado. Ahora yo puedo decir, these days, the population is growing so fast, ¿sí? Hace unos cuantos años no mucha gente vivía aquí, pero hoy en día eh, la población está creciendo muy rápido, ¿sí? The population is growing so fast. Um, then we have today. Ese es el contraste con people used to shop at grocery stores. We have today, people shop at supermarkets. ¿Sí? Today, people shop at supermarkets. Hoy en día, la gente compra en supermercados. Uh, and then, for 50 years ago, people walked everywhere. We have nowadays, people drive their cars instead. Nowadays, people drive their cars instead. Hoy en día, la gente prefiere o mejor eh, conduce sus sus autos o sus carros, ahí como mejor nos pueda funcionar también, ¿verdad? So yeah, nowadays people drive their cars instead. And for the future, well, in terms of the future, it will be a contrast with the present. Sí, o sea, sería eh, un contraste, ¿verdad? Con el presente. Now, um, soon there will be a lot of shopping malls. Sí, soon there will be a lot of shopping malls. Tal vez aquí la conversación cambia un poco, el tema cambia un poco, ¿verdad? Porque ya va a ser como difícil quizás eh, venir a hacer como una, un contraste acerca del futuro haciendo referencia a, a lo que es ahorita el presente eh, en cuestión, ¿verdad?, de la población. Sí, va a ser como ya bien difícil. Más que todo, si la conversación de la que venimos es que la población está creciendo muy rápido. Se podría decir, por ejemplo, um, soon there will be a huge need for houses. Pero cuando se habla acerca de los shopping malls, es casi como una referencia similar, ¿verdad? O sea, el incremento en población significa también incremento en necesidad de espacios como, um, como los centros comerciales. Muy bien. So, next one. Today, people shop at supermarkets. Yeah. In 20 years, people might buy groceries by computer. Sí, esto, esto es algo interesante porque, o sea, la predicción no iba mal encaminada, ¿verdad? Esto, o sea, era por allá por los... Uh, al principio quizás de los, de los 2000 que se utilizaba este, este libro. Entonces, sí, pues hoy en día muchos hacen sus compras a través de la computadora, ¿verdad? Tal vez aquí no sea lo más común del mundo, pero pues en Estados Unidos es una de las cosas más comunes. Hace un mes específicamente, de hecho, tuvimos una visita de personas de Estados Unidos a, a la universidad y ellas dijeron, dos que eran ya maestras, dijeron que ellas tenían casi tres años, o sea, incluso antes de lo, todo lo de la pandemia, que no iban a un supermercado, o sea, que ellas no ponían un pie en un supermercado, que ellas toda la comida, todo lo, lo que necesitaban en la casa, lo pedían en internet. Entonces, sí que no, ya habían perdido la costumbre, ¿verdad?, de ir a, al super. Tal vez para comprar ropa era como la única cosa para la que podían ir a un centro comercial, pero para comprar comida, a menos que fuese a un restaurante, ya no. Ya no era su práctica. Entonces, hoy en día, para muchas personas, esto ya es una, una realidad. Um, so, yeah. And then, in the future, people are going to use cars even more. Sí, en el futuro, las personas van a usar los carros incluso más. Otra de las cosas, ¿verdad? Que más o menos se llega a ver hoy en día. Pero bueno. So, that's it. 
Um, thank you guys very much. Sí, hoy quiero llegar temprano a la otra clase, así que me voy a ir rapidito, porque siempre le llego tarde. But yeah, thank you guys very much for your attention and participation. Um, see you tomorrow, and I hope you have a really, really good night. So bye-bye, and see you tomorrow, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night.